Друзья, всем привет! Мы снова на нашем проекте «Загорянка» в Можайске. Это одноэтажный дом, масштабированная версия проекта, всего на 60 сантиметров, увеличенный от стандартной версии этого проекта. Мы закончили большой, огромный этап возведения стен из газобетона на этом объекте. Возвели как несущие стены, закончили армопоясом, так и перегородочные стены. Также, друзья, давайте все-таки перечислим, что же еще закончено. Это отмостка. Это сам фундамент плитный, плита фундамента с дренажом и мягкая отмостка. Как можно видеть, буквально вот позавчера мы засыпали отмостку щебнем, гранитный щебень. И отмостка именно мягкая, она является как бы финальной отделкой вокруг нашего дома. То есть это уже не будет меняться, это может быть единственный элемент на этом этапе, который уже будет выглядеть так, как он будет уже в финале выглядеть. Поэтому мягкая отмостка по цвету выбирается именно там заказчиком или нами, или архитектором. Можно выбирать темный, например, гранит, серый гранит, красный гранит, можно поменять на белую гальку, светлую гальку, ну и потом эта отмостка легко меняется, легко переходится перезасыпается от особенность этой отмостки ну и друзья мы закончили здесь также самотечный септик энергонезависимый было видео чем мы в принципе гордимся и заказчику мы предложили именно это стабильное и долговечное будем так говорить решение вот эти работы мы закончили на этом объекте сейчас мы пройдем внутрь и посмотрим планировки этого дома но сразу скажу что вот выбирая от, отмостку до да, цвета отмостки очень удобно смотреть визуализации домов которые мы делаем уже на этапе проектирования то есть когда у вас дом уже понятен по архитектуре очень удобно увидеть этот дом со стороны в виде как я говорю мультика то есть это компьютерная визуализация которая даст вам представление какой же цвет стен или отмостки или кровли лучше применить на этом объекте обязательно дождитесь конца этого видео обязательно посмотрите как этот дом будет выглядеть с МК панелями, которые мы, кстати, здесь недавно совсем монтировали, в предыдущем видео показывали. Входим внутрь дома. Друзья, давайте по планировке быстро побежимся. Интересный проект, маленький компактный дом, но много чего можно здесь придумать. Вот смотрите, мы вошли в зону входа, в зону коридора, прихожки. Небольшая прихожка здесь, потому что здесь планировка достаточно такая компактная и популярная. То есть прихожая или тамбур, да, небольшой, если это можно условно тамбуром назвать, да, вот в таком виде. И здесь две двери, которые примыкают к этой прихожке. Слева от вас это санузел небольшой, справа от вас это котельная. Котельная часто, в общем, примыкает к прихожей, да, у входа находится. А санузел не такое часто решение, но за счет размещения здесь двери на санузел мы смогли вот здесь, вот в этом пространстве, еще сзади разместить небольшую кладовую. Именно поэтому здесь дверь в санузел именно из прихожки. Но все меняется в этом доме. Друзья, давайте пройдем дальше. Я буду развивать свою мысль об изменении этого проекта. Слева от вас общественная зона кухня-гостиная, а за моей спиной находятся жилые комнаты и приватная зона. То есть там у нас три спальни, вот в транзитной здесь зоне одна спальня, и в самом тупике, в самой тупиковой зоне еще две спальни. То есть это приватная зона, куда не должен попадать сторонний человек. И наоборот, в общественной зоне вот все люди собираются, будем так говорить. Ну, достаточно популярная, как я говорил, планировка, вместительная. Здесь 4 спальни. Но что важно, друзья, мы предложили заказчику в Можайске еще 4 альтернативных планировки. То есть жильцы этого дома в любой момент могут поменять, передумать, поменять свою жизнь немножко переформатировать, всего лишь поменять одну планировку на другую. Давайте перечислим каждую из них. В первой планировке мы увеличиваем коридор, мы увеличиваем, точнее, не коридор, а прихожую. Она становится буквой «Г» за счет вот этого санузла. Многие говорят, что прихожки очень часто проектируют невместительными, то есть маленькими прихожки делают. Вот здесь она будет шире, то есть захватывать как бы будет то окно, будет буква Г, вот так вот сюда идти и туда по фасаду. Более вместительная прихожая, а соответственно санузел, который здесь находился, мы его расширяем, увеличиваем и переносим в задний угол вместо жилой комнаты. Он будет большим, вместительным и будет также включать постирочную зону, действительно комфортный санузел. Соответственно, также котельную, которая при входе находится, мы вынесем в дверь вот сюда вот в прихожую в зону прихожей в зону в общественную зону а здесь стену в прихожей в этом тамбуре микротамбуре мы освободим под какие-то вещи под вешалки и так далее то есть мы более расширяем и делаем более комфортную прихожую в этой альтернативной планировке номер один более того друзья в заднем санузле в основном в большом санузле мы также предусмотрели маленькую комнату встроенная сауна то есть 
Это планировка, рассчитанная под максимальный комфорт пребывания жильцов в этом доме. Вторая планировка, друзья, кардинально меняет вообще этот дом в Можайске. Мы берем котельную, вот которая при входе у нас находится, и переносим ее в заднюю часть дома в транзитную зону, вот эту, в среднюю зону, но самый задний фасад вытягиваем вдоль фасада. При этом в общественной зоне, в большой общественной зоне у нас высвобождается много пространства, мы ее смело делим пополам. Одну часть мы выделяем под кухню-гостиную, пусть небольшая, но все-таки кухня, и вторую часть под кабинет или под жилую комнату. При этом на входе вот здесь вот будет дверь также, и здесь будет уже не санузел, здесь будет большая, ну достаточно просторная, кладовая или гардероб прям при входе очень классное решение друзья при этом сам санузел мы передвигаем вот в противоположную сторону от коридора вот не сюда как бы не с этой стороны а в противоположную сторону и здесь появляется два небольших помещения под раздельный санузел такая интересная планировка друзья и вот я не зря так легко и непринужденно перекидываю эти планировки меняю местами комнаты дело в том что этот дом спроектирован и построен по принципу домов в концепции лаив то есть все скрытые элементы все трубы коммуникации Технологические отверстия, они все здесь заложены для того, чтобы в любой момент заказчик, жильцы этого дома поменяли одну планировку на другую. Только в домах в стиле лайфстайл можно это сделать. Попробуйте поменять планировку в каком-то другом доме вот так вот кардинально. Попробуйте перекинуть котельную из одного угла дома в другой угол дома. У вас никогда это не получится, но здесь это возможно сделать. И переходим к третьей планировке. Третья планировка отличается тем, что в углу, в правом дальнем углу, мы размещаем не просто спальню, не просто жилую комнату, мы размещаем кабинет или детскую, которая является проходной транзитной комнатой. Проходной комнатой для двух спален. Это первая спальня на заднем фасаде и вторая спальня на переднем фасаде. Кстати, эта планировка многим будет интересна, потому что вот транзитная вот эта комната расширяет функционал этого дома. И, кстати говоря, санузел мы также здесь увеличиваем. Вот эту всю зону мы выделяем под санузел и делаем отдельный вход уже со стороны коридора. При этом кладовая, которая здесь была, мы предполагаем, что кладовая перенесется в какое-то отдельное, можно сказать, помещение, пристройку, хозблок и так далее. Ну, вот такая идея по этой планировке. И, наконец, друзья, четвертая планировка. Это когда мы берем две крайних тупиковых комнаты спальни и объединяем их в одну большую спальню, объединенную с зоной пространства для творчества. Это такая очень свободная планировка, немножко безбашенная планировка. Здесь много воздуха, много пространства, но я думаю, что многие, многие задумают о такой планировке просто потому, что многие уже привыкают жить у себя дома и встречать людей больше, чем мы привыкли у себя дома проводить какие-то мероприятия в доме. Поэтому это тоже интересная, друзья, планировка. А мы продолжаем строить дом Загорянка в Можайск районе обязательно дождитесь визуализации в конце этого ролика и ставьте лайк если дом вам нравится мы продолжаем стройку в можайске пока